அரசியல்வாதிதான் அப்போ இவரை பிடிச்சா எல்லாம் முடிச்சிடலாம் நீங்க எந்த அளவுக்கு பிடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிடிக்கலாம் பிடிக்க வேண்டிய இடத்துல பிடிச்சிடலாம் எதுக்கு பக்கத்தையே பிடிக்கல என் பேரு வேணுங்க என் பேரு பலகைச்சு பச்சை அப்ப ஊர்ல பச்சைன்னு கூப்பிடுவாங்க அதுதான் நானும் விரும்புவேன் உங்களை பிடிச்சா எல்லா வேலையும் நடக்கும் சொன்னாங்க வேலை தானே கவலையே படாத எனக்கு வேலை இல்லையே தவிர மற்றவங்களுக்கு நான் வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் நிலம் இல்லாதவங்களுக்கு பட்டா வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் பட்டா வாங்கினவங்களுக்கு வீட்டை கட்டி கொடுத்துருக்கேன் வீட்டை கட்டினவங்களுக்கு வீட்டை விற்று கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு எப்படி விற்கணுமா வாங்கணுமா கட்டணுங்க எதை ஒரு பொண்ண அந்த வேலையெல்லாம் நான் இப்போ பார்க்கறது இல்லை அது இல்லைங்க ஒரு ஓட்டலாக கட்டினா தான் ஒருத்தர் பொண்ணை கட்டி கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாங்க ஓ ஓட்டல் கட்டணுமா எந்த இடத்துல கூட்டு ரோட்டில் கட்டினா நல்லா இருக்குங்களே யார் இப்போ கலெக்டரு தெரியலீங்களே எனக்கும் தெரியல சரி நான் விசாரிச்சுக்கிறேன் அடுத்த தடவை வரும்போது வெறுங்கையா பிடிக்காத விஷயத்தோட பிடி அதை பிடிக்க தாங்க நான் இப்போ போயிட்டே இருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> நீங்களே துன்னுறதுக்காக தான் கடை வச்சத நான் அதுக்காக வைக்கல வேற உனக்காக வச்சேன் 
சார் போஸ் வெச்சி தொல அப்படி ஒன்னே எதையும் தொலைச்சிட மாட்டேன்னு சொல்லு ராத்திரி புறா உட்காந்து கண்ணு மூச்சு இந்த கடைய பார்த்து நின்றுக்கிறேன் சும்மா கொடுத்துறானுங்களா என்னங்க உங்க கடை விஷயமா கவர்மெண்ட் லெட்டர் வந்துருப்பா ஏனைனா கடையை பத்தி கவர்மெண்ட்ல இருந்து கேட்டுறாங்களாமே என்ன சொல்லலாம் நம்ம பலகட்சி பச்சைய பங்கிட்ட பணம் குடுத்திய அதுக்கு ரசீது வந்திருக்குடா எதுக்கு அவர்கிட்ட எடுத்து போய் காமிச்சிடு இல்லனா அவர் அது தெரியாம கவர்மெண்ட்ல போய் சண்டை போட்டுக்கு போறாரு நல்ல மனுஷன் ஏண்டா இவ்வளவு கேப்பிருக்கே கொஞ்சம் மஞ்சளும் புளும் பட்டா பிட்டுக்க இதுக்கு மேல கொடி போறதுக்கு உங்க கிட்ட இடம் இல்லையே அப்புறம் உங்களை எந்த கட்சில சேர்த்துக்கிறதுக்கு இடம் இருக்க போகுது கட்சில சேக்கறது இல்லடா நாமளா போய் சேர்ந்துக்கிறது அண்ணா வணக்கம் அட வாப்பா கவர்மெண்ட்ல இருந்து இந்த காய் வந்திருக்கு அட இது வா இது எப்போ வந்திருக்கணுமே கவர்மெண்ட் இடத்துல கடை போட்டிருக்கீல அது வரி போட்டுக்கா எவ்வளவு கட்டணும் எவ்வளவு கட்டணும்ங்கிறது முக்கியம் இல்ல எவ்வளவு வச்சிருக்காங்கறது முக்கியம் 200 ரூபா ஆ நீ போய் வா நான் கலெக்டர் பத்தி பேசிக்கிறேன் பாருங்க நீங்க எதுக்காக இதெல்லாம் வாங்கி போட்டீங்க இல்ல இருக்கிற இடத்த விட்டு நீங்க எங்கே தேடி இருந்தீங்க அதான் எனக்கே எல்லாம் வாங்கி தெரியும் பானே ராட்டினம் சுத்தணும் சொன்னியே சுத்தலாம் வா ஒரு <laughs> புரியலையேங்க <laughs> 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 மூஞ்சி எதுல நல்லா இல்லையா நான் அப்படி சொல்லலையே அதுக்காக உங்க மூஞ்சி நல்லா இருக்குதா நினைச்சுக்காதீங்க நான் 
நான் உங்க மேல ஆசைப்பட்டது உங்க மூஞ்ச பாத்து இல்ல முதுவ பாத்துதான் நீங்க ஆசைப்பட்ட மட்டும் போதுமா ஓ இப்பதான் புரியுது அவ வேற ஆசைப்படுறானா யாரு அதான் நேத்து உங்க கூட ராட்டினத்துல சுத்தினானே இந்த பொறா கொடுத்தலையே ஐயோ அவர் எங்க அண்ணன் அவருதான்ல நிமிஷம் தள்ளி வந்திருந்தா பையனை பார்த்திருக்க முடியாது இனி ஒண்ணும் பயம் இல்ல நாளைக்கு <laughs> 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 வாங்க உள்ள போய் பேசலாம்
என்ன <laughs> கட்டிக்கலாம் ஐயோ கண்ணு கண்ணு அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு எடுத்துறாத கண்ணு சீக்கிரம் போயண்டா அவன் ஏதாவது விஷத்தை விஷத்தை குடிச்சிட போறா சும்மா இருக்கறவன கூட கையில வெஷ்டை எடுத்து குடுத்து குடிக்கு சொல்ல போல்து நீய டேய் ஏந்தறா அவன் எப்படி பொண்ணு தரான் போறான் நான் பாத்துறேன் சம்பந்தே கொஞ்சம் நில்லுங்க கொஞ்சம் இருங்க இருங்க வணக்கம்ங்க என்ன விஷயம் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் தனியாவா வேட்டு பாறை போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு பதினோரு மணிக்கு வந்து பாருங்க யோ பஸ் ரெடியா ஏண்டா காலையில இருந்து மொத்தம் எத்தனை வேட்டு போட்டுருக்க மத்தியான சாப்பாடு இங்கதான் செவிட்டு முண்டா மொத்தம் எத்தனை வேட்டுன்னு கேக்குறேன் என்ன பண்றது வேட்டு போட்டு போட்டு காதெல்லாம் போச்சு நாலஞ்சு போட்டுருப்பேன் போற வரைக்கும் போவோம் வணக்கங்க என்ன விஷயம் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் நீ ஏண்டா வேட்டு போறது நிறுத்திட்ட நீ ஏதோ பேசிட்டு இருக்கீங்களா வேலை நிறுத்திட்டு கேக்குற அளவுக்கு அவங்க ஒண்ணு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல போறது இல்ல நீ வேலையை கவனி இந்த வேட்டு செத்ததுல ஒண்ணும் பேச முடியாது நாலு மணிக்கு பஞ்சாயத்துல வந்து பாருங்க என்னங்க என்ன உங்க கிட்ட நான் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் தனியா வந்தா என்ன பணமா தர போறீங்க பேசத்தானே இங்கே பேசலாம் திடீர்னு கல்யாணத்தை நிறுத்திட்ட என்ன பண்ணலாம் திடீர்னு சொல்லாம கல்லாம புல்டோஸ் ரூட்டு கடை அடிச்சிட்டாங்க அது ஏன் தப்பு இல்லீங்களே நீ பாவம் நீ என்ன தப்பு பண்ண ஆசைப்பட்டு கடைய வச்ச அவனு வந்து இடிச்சிட்டாங்க ஆனா அதுக்கு நான் தப்பு பண்ண கூடாது பாரு அத கல்யாணத்தை நிறுத்திட்ட பத்திரிகை எல்லாம் அடிச்சு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டங்க இப்படி திடீர்னு கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டீங்கன்னா ஊர்ல எல்லாரும் என்ன கேவலமா பேசுவாங்க என்ன பண்றது எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்குது 
பையன் மூஞ்சிய பார்த்தா பொண்ணு தரேன் சொன்னேன் பாரு திக்கனா முட்டி மாதிரி நிக்கிறான் நான் கூட உங்க பொண்ணு மூஞ்ச பாத்தேன் இத பாரு நீ எதை பார்த்து என் பொண்ணு மேல ஆசை பட்டியா எனக்கு தெரியாது நான் உன் கடையை பார்த்து தான் பொண்ணு கொடுக்கதா முடிவு பண்ணேன் இப்ப கடையும் இல்ல கல்யாணமும் இல்ல கொஞ்சம் யோசி சொல்லுங்க நல்ல முடிவோட வரணும் நாலு பேருக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் ஆமாங்க நானே நாலு பேருக்கு சொல்லி வச்சிருக்கேன் அவனுக்கு நானே எத்தனைங்க நானா சொல்றதுக்கு நாளை போய் விடுவானுங்கன்னு எப்படி நீங்க நானே சொன்னானே பாக்கெட்ல பத்து காசு இல்லன்னா இந்த பாசா நேசம் எல்லாம் இல்லீங்க நீ <laughs> 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 நன்றியாங்க <laughs> அவன் வந்துருவா வந்துருவானு எத்தனை நாளைக்கு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்நேரம் நம்ம புள்ள வேணுமே எவனாவது அடிச்சு போட்டுருந்தா கூட ஆஸ்பத்திரியில இருந்து தகவல் வந்துருக்குமேடா நீ ஒண்ணு கம்னு கட அவன் எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டுருவான் கொஞ்ச நேரத்துல கண்டுபிடிச்சிடும் பாரு எந்த தேசில இருக்கிறான்னு அம்மாடியா ஏட்னா ஊது வச்சு நாலா கற்பூரமும் கூடு ஏமா பேர மேல உனக்கு பாசம் இல்லையா எடுத்து கூட ஏன் என்ன உன்கிட்ட இல்லையா சாயந்தரத்துக்கு வச்சுங்கற பெரிய மிஸ் என் பையன் வேணும் திடீர்னு காணாம போட்டான் எந்த திசை இருக்கிறான்னு கொஞ்சம் சொல்ல சரி முதல்ல தச்சினே வைங்க விசேஷரா இவங்க புள்ள வேணும் காணாம போயிட்டானோ எந்த திசையில் இருக்கான்னு கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லப்பா திரும்ப இத நானே அவர்கிட்ட நேரா கேட்டுக்க மாட்டனா நீ எதுக்கு நடுவுல சாயந்திரம் துட்ட வேற அமைக்கும் போறதுக்கு விசேஷரா வேணும் பையன வீட்ல தான் சேத்துறு ஏய் வா இனி அந்த பையன் இந்த ஊர் பக்கம் திரும்பி வர போறதே கிடையாது அப்படியே திரும்பி வந்தாலும் கை கால் இல்லாத ஊனமா தான் வர போறான் என்ன பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் கை கால் இல்லாதவனுக்கு என் பொண்ணை கட்டி கொடுத்தாலும் கட்டி கொடுப்பனே தவிர காசு இல்லாதவனை கட்டி கொடுக்க மாட்டேன் புரியுதா அதையும் மீறி உன் பொண்ணு மனசுக்கு பிடிச்சவன் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அப்படி இப்படின்னு மக்கள் பண்ணாலும் வச்சுக்க மவள பெத்த பொண்ணுன்னு கூட பார்க்காம மென்னைய பிடிச்சி பணம் அதிகமாக இருக்கிறதால உங்கள் லவ் முடிஞ்சு போச்சு துட்டே இல்லாதால என் லவ் பூட்டுக்குச்சு அம்மா நீ கூட லவ் பண்ணியிருக்கல அதெல்லாம் வேணாங்க சும்மா சொல்லு வெக்கத்தை விட்டு சொல்கிறேங்க முத முத நான் அந்த பொண்ணை பார்த்தது அதுக்கப்புறம் 
அப்பா என் உயிரை காப்பாத்தின இவருக்கு நம்மால முடிஞ்ச உதவி செய்யணும் உனக்கு என்ன உதவி செய்யணும்னு தோணுதோ அதை செய்யுமா நான் என்னத்தை கேட்க போறேங்க ஒரு ஹோட்டல் வீட்டில் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சும்மா காசு பண்ண முக்கியம் இல்ல மனசுதான் முக்கியம்னு எப்படி எங்க அப்பாவுக்கு நான் புரிய வச்சனோ அதே மாதிரி அந்த பொண்ணோட அப்பாவுக்கு நீ புரிய வைக்கணும் நீங்க வேற அவருக்கு இதெல்லாம் புரியாதுங்க புரிய வைக்கணும் எப்படி எப்படியா போயா அந்த ஊருக்குள்ள நீ எப்படி போற தெரியுமா பணக்காரன் இனிமேதான் என்னது <laughs> என்ன <laughs> Thank you. 
அப்படி இருக்கும் போதே பார்த்து ஆசைப்பட்டவனி இப்ப கோட்டும் சூட்டும் மாட்டிக்கிட்டு வெள்ளக்கார நாட்டம் இருக்காரு பின்ன இருக்காதா அவ விளக்கு ஏத்தனத என்னாலே தாங்க உன்னால எப்படி தாங்க முடிஞ்சது இப்ப எரியறதுல என்ன ஊத்ததா இங்க வந்தியா அதுக்கு இல்லடி எவ்வளவு ஒருத்தி வந்து நடுவுல கழுகு மாதிரி கொத்திட்டு போறாளே ஆமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் அவ என்ன ஒண்ண விட அப்படி என்ன சோஃபா என்ன எடக்க என்னமோ அப்படி தெரியலப்பா இப்படியே பேசிட்டு இருந்தே மாளே உன்ன அப்படியே தண்ணில தூக்கி போட்டு மெதிச்சுவேன் ஏஞ்சி போடி இதோ பாரு ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ கண்ணகி மதுரையை எரிச்சதுக்கு பதிலா மாதவியை எரிச்சிருந்தானா விவகாரமே இருந்திருக்காது அதுக்கு சொல்ல வந்த அதுக்கு மேல அடம்பிடிச்சாரு <laughs> First time என்ன பார்த்த உடனே அவருக்கு ஜோரமே வந்திருச்சு ஆ வந்திருக்கு உடனே மந்திரம் கூட போட்டுபாங்களே கரெக்ட் உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது கல்யாணம் எப்ப வச்சிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்து வாரோ அது வரைக்கும் நீ உயிரோட இருந்தாதானே மரியாதை அவர கொண்டு வந்து என்னோட சேர்த்து வச்சிட்டு இந்த ஊரை விட்டு ஓடிடு இல்ல நான் உன்னை ஓட்டிடுவேன் ஹோல்ட் இட் நவ் ஹே ஹோல்ட் இட் நவ் பிஹேவ் யுவர்செல்ஃப் சக்களத்தி இங்கிலீஷ்ல வர திட்டுறியா இந்த வாங்கி உன் பணமா இல்ல என் முதுகா பார்த்து ரெண்டி என்ன <laughs> <laughs> கண்ணா <laughs> 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 ஒத்துக்கிறார <laughs> ஒரு வழியா துடு போறதுக்கு ஆள புடிச்சிட்ட ஆமா எப்படி அந்தாலும் மடக்கன அந்தாலும் சீட்டு பிடிக்க வந்தாரு அதனால அந்தாலே புடிச்சிட்டேன் அப்படியா உங்ககிட்ட வாங்கின வட்டி முதல்ல இருக்குது நம்மளையும் அவன் லிஸ்ட்ல சேர்த்துறது நீங்க எனக்கு தம்பி மாதிரி எப்பா எனக்கே இப்பதான் ஒரு பெரிய சந்தேகம் தீர்ந்தது என்னங்க மூலம் இது அணியாமா இருக்கு நேற்று திட்டிட்டு இருந்தவனா இன்னைக்கு அங்கே போய் கை தட்டிக்கிட்டு இருக்கான் என்னதான் பணம் விட்டாலும் இப்படியா அதுக்கு என்ன பண்ணலாங்க எனக்கு வருத்தமே நீங்க கூட அங்கே போய் கை தட்டான் தான் காசு இல்லாதவன் நமக்கு கை தட்டுறதை விட 
காசு இருக்கிறவனுக்கு நாம கைதேற்றதா புத்தால் தானா வா காலையில இருந்து ஒரு கிலோ சைக்கிள் எடுத்து சாப்பிட்ட இப்ப ஆளு சொல்றா அந்த வேணை எப்படா பணக்காரானா அது உயிர் போற விஷயம் அது சொல்ல கூடாதுங்க உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல சொல்லுடா நான் பணக்காரனாகணும் அது வந்துங்க சொல்றா அன்னைக்கு ஒரு நாள் கூட்டு ரோட்ல ஒரு கார் வேகமா வந்துட்டு இருக்கு அண்ணனை எதிரில் வேகமா வந்துட்டு இருக்காரு கார் வேகமா வந்துட்டு இருக்கு அண்ணனை வேகமா வராரு கார் அண்ணன் அண்ணன் கார் கார் அண்ணன் அடிச்சு தூக்கிச்சுக்கோ மேல அன்னைக்கு மேல போனவர் தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கலரங்களங்க இதாங்க நடந்தது கார் தான் காரணமா இது எனக்கு தெரியாம போச்ச அடுத்தவா <laughs> பெரிய வண்டிய வருது லம்பா கிடைக்கும் சொன்ன <laughs> பூச்சின்னுங்கிறதே <laughs> தெரியல <laughs> ஆமா என்ன விஷயம் நம்ம பையனை பாக்கலான்னு தான் வந்தேன் நம்ம பையனா ஓ என் பையன் வேணும் பாக்கணுமா அவர்கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்ன விஷயம் தனியா பேசணுங்க தனியா நாங்க புதுசா ஒரு ஹோட்டல் கட்டுறோம் அங்க ஒரு பதினாறு மணிக்கு வந்து பாக்க சொல்லு சாரி நீ வரல நீ போய் வண்டி அனுப்ப வந்துடுற வணக்கம் <laughs> 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 ஆடிக்கிறானுங்களா ஏனா ஆனி அதுக்குள்ள நாலாயிருச்சு 
கடிகாரம் பார்க்காம அவள கரெக்டா சொல்ற வணக்கங்க எது கடி கடி வணக்கம் போட்டு இன்னைக்கே இதோட மூணாவது கும்பிடா போச்சு உங்க கூட வந்து தனியா பேசணும் தனியா வந்தா நான் பணமா தரப்படுறீங்க இல்லங்க அப்ப நாங்க எதுனா பணம் கொடுக்கணுமா இல்லங்க என்ன என்ன இது அவரும் கொடுக்க போறது இல்லையா நம்மளும் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல அப்புறம் என்ன தனியா பேசுறதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஏற்கனவே பேசினதுதான் என்னது என் பொண்ணு கல்யாண விஷயம் இதுக்குதான் நான் அப்பவே பணம் எதனா வேணுமான்னு கேட்டேன் ஏதோ ஒரு வேகத்துல அப்படி பண்ணிட்டேன் பழசே மனசுல வச்சிருந்தா எப்படி தப்பா சொல்றீங்க நீங்க தான் பழசு எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும் பேசி நிக்கிறீங்க நாங்க இன்னா ரேஞ்சில இருக்கிறோம் நீங்க எங்களை பார்க்கணும்னு காலையில வந்தாலே சாயந்தரம் தான் பேச முடியுது இந்த நிலைமையில பொண்ணை வேற கட்டிக்கணும்னு கேக்குறீங்க இல்ல தெரியாம தான் கேக்குற புரியாம கேக்குறீங்களா இல்ல ஆர்வ கோளாரா இல்ல பைத்தியம் கீத்தியம் தான் புச்சி போச்சா என்ன அவரை போய் பைத்தியம் கீத்தியம் சொல்லிட்டு இருக்க இந்த ஊர்லயே அவர் தான் ரொம்ப நானயஸ்தன் அவரே நம்ம கிட்ட சொல்லிக்கிறாரு ஏதோ வந்து கேக்குறாரு இல்லன்னா வாய முடியும் போ போறாரு நீங்க போங்க என்னா செக்கு ராஜாவே அவுட்டு ஊத்தி மூட்டு வேற ஆட்டத்தை பாரு ஊத்தி மூட்டு வா பொண்ண பெத்த நாம தாங்க கொஞ்சம் பணிஞ்சு போகணும் அதனால தான் அவங்க வெளிய தரத்துக்கு எல்லாம் லோ லோன்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன் நான் பணிஞ்சு போணும் நினைச்சா அவங்க பள்ள புடிச்சு பதம் பாக்குறானுங்களே ஏய் ஒன்னு மனசுல வச்சுக்க மாடி அலைச்சாலும் கொம்பு அலைக்காது ஏய் ஏற்கனவே நான் பாப்பா பொண்ண பாத்துட்டு போறானே அந்த அரிசி பாளையம் ஹோட்டல் காரப்பா அவன வந்து என்ன பாக்க சொல்ற சரிங்க தோனாலி கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து வரேன் கலெக்டர் இந்த லெட்டர் உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னார் என்ன விஷயம் அது வேற ஒண்ணு இல்லைங்க கவர்மெண்ட் நம்ம ஊருக்கு உரத் தொழிற்சாலை ஒண்ணு ஆரம்பிக்கணும்னு டெண்டர் விட்டுருந்தாங்க இவ்வளவு நாள் அந்த டெண்டர் யாரும் எடுக்கல இப்ப ஒருத்தர் பல லட்சம் முதலீடு பண்ணி அந்த டெண்டரை எடுத்து தொழிற்சாலை கட்ட போறார் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு சொல்லவே வருத்தமா இருக்குங்க ஏன் இந்த டெண்டர் எடுத்த ஆளுங்க ஃபேக்டரி கட்டுறதுக்கு எவ்வளவோ எடுத்தா பாத்துருக்காங்க எதுவுமே சரிபட்டு வரலையா கடைசியா நீங்க குடியிருக்கிற வீடு நல்லா இதெல்லாம் பாத்துருக்காங்க இதான் பொருத்தமா இடம்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் மூலமா அதை உங்ககிட்ட இருந்து கேக்குறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் கவர்மெண்ட் ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த இடம் வெளியே என்ன விலை விற்கிதோ அதுல பத்துல ஒரு பங்கு தான் கொடுப்பாங்க இந்தாங்க அப்படியே மலைச்சு போய் நிக்காதீங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் டெண்டர் எடுத்தது யார் தெரியுங்களா அதாங்க நீங்க கூட பொண்ணு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்தில் கடையை அடிச்சு உடனே கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டீங்களே அந்த வேணுதான் பட்டுங்களா முதலாளி அப்ப நான் மாப்பிள் வீட்டுக்கு போவா வேணாமா எதுக்கு சந்தேகமா கேக்குற அதுக்கு இல்லைங்க முதலாளி நாம எப்படி மாப்பிள் வீட்டுக்காரங்க வசதியா இருக்குன்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி பொண்ணு எடுக்கிறவங்களும் நம்ம வசதியை பாப்பாங்கல்ல இவன் வேற அமினா மாதிரி ஒரு காயத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டான் நாளைக்கே வீடு நாள் மூலமா போயிடுச்சுனா நம்ம மரியாதை போடுமில்ல எதுக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யலாம் முதலாளி ஏன் தான் ஆளுக்கு புத்தி இப்படி பேதலிச்சு போச்சுன்னு தெரியலடி சொல்ல போனா அவளை விட நீ நல்ல புஷ்டியாவே இருக்க என்ன கொஞ்சம் அதிக புஷ்டியா இருக்க நல்லா வாங்கி கட்டிக்க போற இடிச்ச இடுப்பே உடஞ்சிரும் பேசாம வா மனசு உடஞ்சவனி அப்படிதான் பேசுவ ஆமா இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த ஆளு உன் கழுதுல தாலி கட்டுவான்னு நினைக்கிற இத பாரு சொல்ற நல்லா கேட்டுக்க அவர் தாலின்னு ஒண்ணு கட்டினா அது என் கழுத்துல தான் கட்டணும் இல்ல அவர் எவ கழுத்துல கட்டுறாரோ அவளுக்கு தலையே இருக்காது அவன் இந்த அளவுக்கு உங்களை அவமானப்படுத்திருக்கான் எங்களுக்கு முதல்லயே தெரியாம போச்சு இப்போ ஒண்ணு கெட்டு போகிற ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க முதலாளி அவன் இந்த ஊரை விட்டே விரட்டிடுறேன் அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு அனுப்புறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு அனுப்புறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் முதலாளி அவனை கொள்ளன எரிய 
அந்த பணம் அவங்க கிட்ட வந்ததுக்கு காரணம் அந்த பொண்ணு அதனால தான் சொல்றேன் முதல்ல அந்த பொண்ண கொண்டுடுவோம் ஆமா முதலாளி அதுக்கு நம்ம செவிட ஒரு அருமையான ஐடியா வச்சிருக்கான் டாய் சொல்றான் அது வந்துங்க சூ மெதுவா சொல்றான் அந்த பொண்ணுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து ஒரு கோழி மூட்டியில கட்டி நான் வேட்டி வைக்கிறேனே அந்த பாறல கொண்டு போய் வெச்சிருவேன் நான் ஏற்கனவே அந்த பாற முளக்க வேட்டி வச்சிட்டேன் எப்படி அவ மயக்க தெரிஞ்சு காலையில கீழே இறங்கி நடந்து வரும்போது ஏதாவது ஒரு வேட்ல மாட்டிக்கிட்டு போய் சேர்ந்துるவா போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சேனா ஊரே சுத்தி பார்க்க வந்த பொண்ணு வேட்ல மாட்டிக்கிட்டான்னு நம்பிடுவாங்க பழி நம்ம மேல வராது எப்படிங்க விடிறதுக்குள்ள யாராவது வந்துட்டா ஆ விடிறதுக்குள்ள யாராவது வந்துட்டா நான் எதுக்கு இருக்கேன் காக்கா குருவி வந்தா கூட வேட்ட வெடிச்சிர மாட்டேன் சொல்லாதேங்கா <laughs> சரி <laughs> 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 இதுக்கு மேலே பொறுமையா இருக்கிறது சரியில்லை நீ இங்கே இரு நான் போய் வேணுவை கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் கையோட கையா ஒரு கோவிலுக்கு போய் உடனே உங்க கல்யாணத்தை முடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் உங்க அப்பா என்ன செய்வாரு நான் பாப்போம் நீ தைரிய மாறு முதலாளி நம்ம ஆளுங்க இந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போற பதில் உங்க பொண்ணை வேட்டு பறக்கி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு முதலாளி இவ்வளவு நாளா பணத்தாசையால மனுஷனாவே நடந்துக்காத நீங்க இப்போ ஒரு கொலை செய்ய கூட துணிச்சிட்டீங்களே நம்ம ஆளுங்க கூட்டிட்டு போட என்ன முதலாளி தெரிஞ்சிட்டே சொல்றீங்களா எவன் ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலும் வெடி போட சொல்லி நீங்க தானே செவ்வாட்ட பணம் கொடுத்து விட்டுருக்கீங்க வாழ்க்கை பூரா பணம் பணம்னு அலைஞ்சு இப்ப பெத்த பொண்ணையே பணமாக்க பாக்குறீங்களே நீங்க ஒரு மனுஷனா புள்ளைங்க தான் பெத்த உங்களுக்கு கொல்லி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா நீ பெத்த பொண்ணுக்கே கொல்லி வைக்கிறதுக்கு காசு கொடுத்திருக்கே நீ உருப்படுவியா ஏ சொத்து அத்தனை தர எப்படியாவது என் பொண்ணை காப்பாத்துங்க இது சரியில்லங்க முதலாளி கோடி ரூபாய் கொடுத்தால யாரும் இங்க போக மாட்டாங்க உனக்கு புண்ணியமா போவப்பா சீக்கிரம் போய் ஆளுங்க அனுப்பு சொத்து கொடுத்து சந்தோஷமா வாழ்னா சரியின்னு வா சொத்து கொடுத்து சந்தோஷமா சாவுனா செத்த பிறகு எதுக்கா சொத்து யோ ஒருத்தனுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா 5 நிமிஷம் கோடி தரறாயா ஆனா ஒரு உயிர் போயிடுச்சுனா 1000 வருஷம் நல்லா திரும்பி வராதியா ஐயோ காசு பணம் பெருசு இல்ல மனசு தான் பெருசுன்னு புரிஞ்சிட்ட எப்படியாவது என் பொண்ணை காப்பாத்துங்க இப்ப சொன்னியே மனசு அதான் என் பொண்ணை காப்பாத்த போது சோ பணத்துக்காக உன் பொண்ணை காப்பாத்த போலயா வாழ்ந்தா நான் அவ கூட தான் வாழணும்னு நினைச்சேன் எனக்கு சாவணும் ஒன்னு வந்தா அது அவ கூடயே வரட்டும் இவ எப்படியும் சாகத்தான் போற நாளைக்கு மண்டு திங்க போறத மனுஷன் நான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டா என்ன
அது என் பொண்ணுடா கவலையாப்படாதீங்க நான் சேர்த்து கட்டிடுறேன் நீங்க போங்க ஆசைப்பட்டேன் <laughs> <laughs> 